¿Qué tal? Nos gustaría decirte a ti y a ti y a usted que hoy día en redes sociales justifican la madriza que los federales dieron a los jóvenes de Ayotzinapa nuevamente. El esnable que justifiquen muchos de ustedes una reprenda de esta naturaleza. Exacerbada de vísceras, sin el uso adecuado de la ley y la razón. Cuando se comete un delito, se consigna, no se madrea. Es por eso que les digo a ustedes que así me gustaría verlos, leerlos. Cuando cada uno de sus presidentes municipales, gobernadores, diputados y por supuesto su presidente, no solo se roban una pipa de gas, sino millones y millones y millones de pesos gracias a sus reformas de ley en hidrocarburos, energía eléctrica, aumento de IVA a lo que sea, el detrimento a los derechos humanos. Ojalá que con esa misma saña con la que detrimen y justifican lo sucedido con estos muchachos, tengan los tamaños para pedir el mismo linchamiento mediático contra los llantes mencionados. Esos que son la verdadera delincuencia no organizada. Esos que son la delincuencia uniformada. Esos que duermen sin conflicto a pesar de todo. Y reitero, si robaron, que los remitan. Pero jamás y bajo ninguna circunstancia puede justificarse que un robo derive en golpiza, persecución, secuestro reiterado, aventuras de gas lacrimógeno, así como el uso de varias patrullas muy valientes, muy armadas contra jóvenes que no tienen armas. No, segurito que sí traían armas, segurito, segurito. Porque no aprendemos, ¿recuerda usted el caso de Aguas Blancas en donde afirmaron que los campesinos iban armados? Hasta que un video demostró lo contrario y muchos tuvieron que darse la vuelta. Incluso sin pedir perdón. La misma historia de siempre. El detrimento absoluto de los derechos humanos. En fin, aquí todo es posible gracias a la teoría propagandística de Joseph Goebbels. Tirano propagandista particular de Adolfo Hitler. Una mentira repetida un sinfín de número de veces de manera consistente generará que ésta se convierta tarde o temprano en una verdad que es un cuadrado de un círculo sin números conceptos que pueden ser transformados hasta el colmo de las ideas. Pero ¿sabe qué? A mí no me crea nada. Investíguelo. Total, en México somos bebés con corbata. Nos vemos la próxima cápsula.